。呀，那上又是我老婆子，那么直接给他伙说一下老头玩 DLC 最新的轮椅啊，不，这都能叫单价了，这伤害太夸张了。我都怀疑这 DLC 难度是不是用这网易测出来的啊？那么组合呢，就是点火调香瓶加串联火花香战徽啊。那么主要呢是串联火花香的这个战徽啊，点火调香瓶呢是比较靠后才能拿到装备啊，前期呢可以先用火花调香瓶过渡一下。那么以上提到装备呢，这视频后面都有带跑路线了啊。正常来说呢，瞄准敌人用串联火花香是比较正常伤害啊，啊距离也不错，伤害也还行。但是问题在这玩意啊，遇到障碍物会直接爆炸，而且总伤害不会减少。那么所以呢，我们正面瞄准敌人扔可能只能打个两三千伤害，但如果靠近点瞄着墙扔啊，瞬间爆炸。那如果没有墙的话，我们就可以瞄地板扔啊。你看我视频里除了护符没有任何加伤，那连那个伤害看都看不懂。而且你可以左手拿着印记，随时上黄金速递施加火焰力量啊，太猛了。那手柄大王可能一开始不太好瞄准了，但是这玩意玩多了啊，可能会觉得没意思，太过于单价了。那耗蓝耗金低的一匹的同时伤害高啊，大伙酌情使用吧。那么护符推荐带火对蝎、亚历山大碎片、调香师护符。那最后一个呢，可选容错类护符，或者带线斗剑满血增伤也行。那衣服的话没有什么好推荐的，可以选择比较符合调香师印象的衣服啊，或者说罗刹套装增伤啊，但也增加损伤。三阳套装增加韧性、扛度打击之类的。好了，那么后面就是各装备的带跑路线了。OK， 这里是点火调香瓶的路线，我们来到这个地图的右下角废弃教堂。啊，这个点呢比较偏了啊，如果没来的话，我可以先用火花调香瓶来顶替一下。OK， 传送过来，我们人物向左转，左前方 N 一之间啊 ，N 一之间往前走。那么这边角落呢有一个尸体啊，尸体上面会有一个点火调香瓶，就这个位置。OK， 这里是串联火花香的战徽路线。我们现在的幽影城正门，我们目标是南边的这个一号位。如果没进幽影城的话，我们也可以从下面的传送点过来。那我们先传送到幽影城正门。那么传送过来之后呢，我们向后转，往左边的这个拉杆把电梯拉上来。那么走电梯的过程，我们这边就快进一下了。这个下来之后，我们往前跑，开马，开马之后，我们向左前方啊，左前方，准备上坡。左前方有个营地，一直向着 S 方向往前走，往前走，然后到尽头，我们可以左拐上去。那么左拐上去之后呢，我们向着小弟，啊、呃，那个一方向这边有个石头，可以跳上去，直接跳上去，我们就可以不用打架了啊！上去这里，然后下马，把视角转到 W 方向 ，W 方向那边远处有一棵树啊，很高的树。那么在空中呢，你应该是能看到一个战徽石刻狼的啊，有个在空中的石刻狼啊，你可以用一些远程手段，什么画红点火呀，这个把它打下来啊，打下来那个就是我们的串联火花香。OK， 那么这里是霍花调香亭的位置，我们现在在这个城的前方，啊，位置在我们南边的这个一号位。那么传送过来，传送过来，向后转，向着 S 往 W 一格的方向啊 ，S 往 W 一格的方向往前走。这边前面有个缺口可以跳上去，啊，这个缺口可以跳上去。那么这边先清一下怪啊 ，OK， 清完怪之后，我们继续向着往前走，然后呢，左边这个黑色帐篷啊，黑色露天也不露天，露四边的帐篷啊，底下就有一个箱子，这个箱子呢就是火花调香瓶。如果视频对你有点帮助的话呢，请一定要点个赞支持一下。我是老胖子，我们下期视频再见，拜了个拜。